Yo, what's up guys? This is Milan and welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം എനിക്കറിയാം ധാരാളം യൂസേഴ്സ് പല ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് തീരെ കിട്ടുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഓവറായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഫിക്സ് അല്ല ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോയി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടണും നിങ്ങൾ മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ആപ്പിൾ മലയാളം ഒഫീഷ്യൽ എന്നാണ് അത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട് പോയി നമ്മുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്യൂറീസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാമെന്നാണ് സോ വിതാണ് എനിക്ക് ഫദർ യു ലെറ്റ് റോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ധാരാളം യൂസേഴ്സിന് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഫോണിന് തീരെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് പണ്ടുള്ള പോലത്തെ ഒരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ യൂസേഴ്സിന് ഈ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് തിരിച്ച് കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാര്യം അതിന് ശേഷം ഞാൻ പേഴ്സണലി ഗ്രൂപ്പിലും അതേപോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അവരിൽ നിന്ന് നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് ഫിക്സ് അല്ല ഇതൊരു ടെമ്പററി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം കാരണം ആപ്പിളിൽ നിന്ന് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഫിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബഗ് ഫിക്സോ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റിൽ വന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ പിന്നീട് കുഴപ്പമുണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ ഇതിപ്പം നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ബാക്കപ്പ് ചാർജ് ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ ആകുന്നു തീരെ ബാക്കപ്പ് നിൽക്കുന്നില്ലാത്തവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പം ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോവാം സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ജനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ പോവുക അതിനകത്ത് താഴെ റീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റീസെറ്റ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ റീസെറ്റ് ഓൾ സെറ്റിംഗ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ റീസെറ്റ് ഓൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ റീ ഇറൈസ് ഓൾ കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുണ്ട് അത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിലുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റാസും ക്ലീൻ ആയിട്ട് വൈപ്പ് ആവും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലുള്ള റീസെറ്റ് ഓൾ സെറ്റിംഗ്സ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ അതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്കിവിടെ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പം റീസെറ്റ് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരും അത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഫുൾ റീസെറ്റ് ആവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ഡിവൈസിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ബാറ്ററി പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്താൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ബാറ്ററി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അല്ല പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിനൊരു ഡൗൺ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിലൊക്കെ പല സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ സർവീസസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഈ റീസെറ്റ് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഴയ പോലെ ആക്കാമെന്നാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ റീസെറ്റ് ഓൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓപ്ഷൻ
അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ബഗ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ധാരാളം ബഗ് ഈ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറിന് ശേഷം ധാരാളം ബഗ് ഉണ്ട് ആപ്പിൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോളോ അപ്പ് വീഡിയോയിൽ ആപ്പിൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓൾറെഡി റിലീസ് ചെയ്തു കാരണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ ബഗും കണ്ടെത്തി അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഇത്രയും ബഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ വല്ലാതെ ചൂടാണ് അപ്പം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൃത്യമായിട്ട് ചിലപ്പം പ്രവർത്തിക്കാതെ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പം ഹാർഡ്വെയർ കൃത്യമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തില്ല ഇച്ചിരി ഓവർ ഹീറ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല സമയത്തും ഡിവൈസ് ഓവർ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ബാറ്ററി അനാലിറ്റിക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇതിനെ തടയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ പോകാം സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ അനാലിറ്റിക്സ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ അനാലിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറത്തെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറത്തെ അനാലിറ്റിക്സ് അതേപോലെ പത്തും ദിവസത്തെ അനാലിറ്റിക്സ് ഇതാ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്സ് നമുക്ക് അറിയാം ഏറ്റവും പീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈം ഏതാ ബാറ്ററിയുടെ അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലോ ആയിട്ട് വന്നുള്ള ടൈം ഏതാ ആ ഒരു പീക്കിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ബാറ്ററി ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ഏതൊക്കെ ലെവലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നത് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാഫുകൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ബാറ്ററി യൂസേജ് ബൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി ഉപയോഗിക്കാത്ത അതായത് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിന് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡിൽ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്രയൊക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറത്തെ നോക്കുക അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് പത്ത് ഡേ ദിവസത്തെയും നോക്കുക അനാലിറ്റിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ നോർമലി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ കാണും സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ബാക്കിലേക്ക് പോകുക ബാക്കിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെ അനാലിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അനാലിറ്റിക് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ ക്യാഷ് ഫയൽസ് അതേപോലെ തന്നെ ലോഗ് ഫയൽസ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് എപ്പം വെക്സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രാഷ് ആവുന്നുണ്ടോ ആ ക്രാഷ് ആവുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലോഗും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അനാലിറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്നോ നാലോ തവണ അഞ്ചോ തവണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് കാണിക്കും ഈ അനാലിറ്റിക്ക് എന്നല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം ആപ്പ് വേക്ക് അതപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഐ എം ഒയുടെ ഒരു ലോക്ക് ഫയലാണ് ഐ എം ഒ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐ എം ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ഐ എം ഒ ഐ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു